Uh, hello. So, uh, am I audible, visible? How do I get to know the comments and everything? Okay, let me just check if I'm live yet. Yeah. Okay, so uh, welcome to an academy and this is a special session on uh, practice questions for microprocessor. Okay, so I'll be discussing questions on microprocessor, right? I've taught uh, actually I've already uh, taken the complete. Uh, okay, so this is not visible. <laughs> So, what do I do? Yeah. Okay, here. Yes, right. So, we finally, uh, yes. So, uh, I'll be taking questions of microprocessor 8085 and 8086. Actually, already I've taken a complete course on microprocessor 8085. I've already taken all the important concepts of uh, the microprocessor 8085. Okay. So, I've already uh, completed this course from my side. Right. Now, I'm just going to take the important questions from 8085. 085 and 8086 also i did not take 8086 when i took the uh, lectures when i took the course so i did not take 8086 but okay i'll be taking some questions from 8086 uh because 8086 se actually questions pooche nahi ja rahe hai, hai? questions generally 8085 se pooche jate hai. So this is a compilation of 30 questions which covers all the possible modules जो questions gate में already पूछे गए हैं जो questions पूछे जा सकते हैं या फिर जो भी possible questions है जो भी possible concepts है I've tried to take all the questions here okay so uh, you can attempt these questions live with me okay as I go with along with the questions so you can also attempt them live okay and if you have any doubts if you have anything that you want to ask me कुछ भी चीज अगर मैं बोल रही हूँ आपको समझ नहीं आ रही है या कुछ भी ऐसा चल रहा है so you can tell me I'll just stop okay I'll wait in between for you to understand for you to process and then I'll move forward okay uh, I'll be taking 15 questions in today's lecture right uh, in today's live session I'll be taking the first 15 questions of this compilation next 15 questions I'll be taking tomorrow so I hope this session आपके लिए helpful होगा so ये basically PYQs नहीं है, they are not just uh, PYQs of gate कि आप सोचो कि ये तो book में मिल जाएगा, right? So they are a compilation of different exams, okay? कुछ कुछ और अलग exams हैं, उनके questions को मैंने compile किया है, and I hope it's helpful, right? Okay, so we move move to the first question, first question in this series. Okay, so the first question that I have here is in 8085 microprocessor, which of the following flag would be affected by an arithmetic operation? So we studied that there are two operations 8085 mein, hai? There is an arithmetic operation, arithmetic operations hai, aur dusre hai logical operations. Hai? ALU hai, ALU hi hai 8085 mein, to sare operations perform kar rahe. So it is going to perform two types of operations, okay? It is going to perform arithmetic operations. Arithmetic operations may have addition, subtraction, addition with carry, subtraction with borrow and everything. Then I have got logical operations. Logical operations may have uh, and or XOR. These are operations. Hai. Hai? Now, if you remember, we had uh, we had five flags. Hai? In uh, 805, we are having five flags. I am having sign flag, zero flag. Then I am having auxiliary carry flag, then having parity and then carry flag. Okay, these are the five flags that we have, right? Sign flag, zero. This is auxiliary carry. Then I have got parity. This one's parity. And then I've got carry, right? These are the five flags. Okay. Now, if you remember, if you remember uh, the instructions that we took, okay, arithmetic operations, which we took, if you remember, 
तो आपको याद होगा कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में उनमें मैंने बताया था कि इन सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन कोई फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा राइट right? अगर एंड है और है तो कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन uh, में ऐसा होता है कि एंड और में इसमें उसमें फ्लैग्स का स्टेटस फिक्स रहता है बट इफ इट इज़ अ अरिथमेटिक ऑपरेशन ओके इफ इट इज़ अ अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑल द फ्लैग्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड ठीक है पैरिटी डिपेंड्स क्योंकि पैरिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है सेम पैरिटी रह जाए तो मे बी इफेक्ट ना भी हो ठीक है इट्स नॉट नेसेसरी कि पैरिटी फ्लैग इफेक्ट होगा ही होगा बट फॉर द रेस्ट ऑफ द फ्लैग्स विच आर एक्जिलरी कैरी ऑक्जिलरी कैरी कैरी एंड जीरो दीज थ्री आर गोइंग टू बी अफेक्टेड ओके साइन ऑल्सो दिस डिपेंड्स राइट एक्चुअली ऑल ऑफ दम डिपेंड्स कि पहले स्टेटस क्या था पहले क्या हुआ था तो इनका ऑपरेशन आपको पता है साइन फ्लैग इज गोइंग टू बी वन इफ द एम एस बी इज वन विच मीन्स इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव साइन फ्लैग इज गोइंग टू बी जीरो फॉर पॉजिटिव रिजल्ट जीरो फ्लैग वन होगा जब रिजल्ट जीरो होगा ऑक्जिलरी कैरी फ्लैग वन होगा जब ऑक्जिलरी कैरी होगा पैरिटी फ्लैग इज वन इफ इट्स इवन पैरिटी इवन पैरिटी मतलब रिजल्ट में इवन नंबर ऑफ वन है एंड कैरी फ्लैग इज वन वेन ऑफ कॉर्स कैरी अकर्स ओके सो बाय एन अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन है तो ये तीनों फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं ठीक है ऑल दीज थ्री फ्लैग्स आर गोइंग टू बी इफेक्टेड राइट वन थिंग दैट यू कैन नोट है और वन थिंग दैट यू कैन सी है और इज कैरी एंड ऑक्जिलरी कैरी ओके कैरी एंड ऑक्जिलरी कैरी आर नॉट अफेक्टेड इन लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ओके दैट इज फॉर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन दैट बोथ ऑफ दीज फ्लैग्स आर नॉट गोइंग टू बी इफेक्टेड ओके सो इफ वी टॉक अबाउट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सो दीज फ्लैग्स माइट नॉट बी इफेक्टेड राइट बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेशन सो ऑल ऑफ दीज फ्लैग्स आर गोइंग टू बी इफेक्टेड राइट ऑल ऑफ दीज फाइव फ्लैग्स आर गोइंग टू बी इफेक्टेड ओके वेन वी टॉक अबाउट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन यू नो सो सम सम इंस्ट्रक्शन में क्या होगा फ्लैग्स का स्टेटस चेंज नहीं होगा अगर आपने एंड किया पैरिट कैरी आ भी गया और से और इज ऑल्सो एडिशन राइट बिट वाइज और होता है तो अगर लास्ट एम एस बी के और से कैरी आ भी गया तो कैरी फ्लैग का स्टेटस चेंज नहीं होता है ओके वी डू नॉट चेंज वी डू नॉट एफेक्ट कैरी इन ऑक्जिलरी कैरी फ्लैग्स वाई डज दिस हैपन इज बिकॉज सी एक्चुअली वॉट हैपन्स दीज दीज फ्लैग्स दीज फ्लैग्स आर रिलेटेड टू द ए एल यू ओके दे आर रिलेटेड टू द ए एल यू दे जस्ट बेसिकली दे आर जस्ट फ्लिप फ्लॉप्स राइट तो अब इसमें होता क्या है ये फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं दे आर कनेक्टेड टू अरिथमेटिक यूनिट ठीक है कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा तो ये इफेक्ट होंगे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो फ्लैग्स को इफेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है राइट द फ्लैग्स आर नॉट गोइंग टू बी इफेक्टेड बाय एनी लॉजिकल ऑपरेशन ओके सो एनी वे बाय एन अरेथमेटिक ऑपरेशन ऑल द थ्री फ्लैग्स आर गोइंग टू बी इफेक्टेड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज इन अ माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बस इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स नाउ इफ यू रिमेंबर मेमरी लोकेशन एनी मेमरी लोकेशन इन एट जीरो एट फाइव एनी मेमरी लोकेशन इन एट जीरो एट फाइव इट इज गॉट अ सिक्सटीन बिट लॉन्ग एड्रेस ओके सो इट्स गोइंग टू हैव अक्सटीन बिट लॉन्ग एड्रेस नाउ वट हैपन्स विद दिस सिक्सटीन बिट ऑफ एड्रेस बस ओके सो अगर सिक्सटीन बिट का एड्रेस है सिक्सटीन बिट लॉन्ग एड्रेस है तो ऑफकोर्स एड्रेस बिट मेरी सिक्सटीन बिट्स की ही होगी रखे दैट इज ट्रू पर इस सिक्सटीन बिट एड्रेस बस के साथ एक्चुअली होता क्या है इफ यू रिमेंबर आई आई टुक दिस इन क्लास ठीक है आई टुक पिन मल्टीप्लेक्सिंग दर्स 16 बस एड्रेस 16 बिट एड्रेस बस में हो क्या रहा है सो एट पिन्स एट पिन्स आर फॉर डेडिकेटेडली फॉर एड्रेस बस राइट एट बिट्स आर सोलली फॉर द एड्रेस बस एंड एट बिट्स आर द रिमेनिंग एट बिट्स दे आर मल्टीप्लेक्स विथ डेटा बेस विच इज नोन एज पिन मल्टीप्लेक्सिंग ओके सो इट इज नोन एज पिन मल्टीप्लेक्सिंग राइट सो एट बिट्स एट बिट्स ऑफ दिस एड्रेस बस दे आर गोइंग टू बी दे गोइंग टू बी सोली फॉर द एड्रेस बस ओके दे आर ओनली 
they are going only to be for the address bus and 8 bits they are going to be multiplexed with the data bus I told uh, the operation in detail when I took the lectures okay what is going to happen there is these bits these bus this multiplex pins these 8 pins what happens with them is they are bi-directional it is going to be a bi-directional bus okay these pins are bi-directional when we have to use as address bus use then what do we do we have a latch okay we have a latch which is known as as ALE address latch enable जब address latch enable one होता है जब वो latch को हम put करते हैं so we assume it कि ये बस address ही लेके जाएगी ठीक है तो it is going to take it to the memory location and the data on the bus it is going to be treated as the address ठीक है when ALE zero जब address latch enable नहीं होता तो हमें data के लिए केवल eight ही bits चाहिए थी केवल eight bit long bus चाहिए थी so we can use the 8 bits, the lower 8 bits of the address bus for the data bus as well, right? When ALE is 0, then that bus is going to be treated as a data bus, okay? So we are saving pins here, we are saving on cost here, right? Because we decreased on 8 pins, okay? So the correct answer for this one is going to be 16. Address bus completely is 16 bits long, right? Eight of which I'm going to be multiplexed with the, the data bus. Okay, so that is it. That is uh, address bus of eight zero eight five is sixteen bits long, right? If you just uh, look at the next question, okay. Architecture of 8085 microprocessor has been given, okay, and they're asking you to match, okay. Now they've given a uh, processing unit, instruction unit, and storage interface unit, which means they've given three different units, and they're asking you ki in me se ye jo bhi inone registers di hai, jo bhi units is me di hai, which unit is going to perform which function, okay. They're just asking you to match the function of this unit. So, if you talk about 8085 processing unit, if I talk about the processing unit, processing unit is the brain of 8085, okay? So, in 8085, if I perform any operations, if I am performing arithmetic operations, if I am performing logical operations, so I am going to use ALU with that, right? I am going to use ALU, which means processing unit of 8085 is going to be ALU, okay? So, processing unit means what I will give the instructions, what I will give the opcode, who will process the arithmetic operations, logical operations, perform the ALU, right? So, they are going to be performed in the ALU. Now, if you look at the next one, instruction unit. Okay, so instruction unit, this is a little bit tricky. Instruction unit का मतलब क्या है? Instruction unit, instruction जो आ रहे हैं, right? तो instruction जो आ रहे हैं, उनको control कौन करेगा? उनसे उस उसके साथ इनमें से कौन सा unit कोऑर्डिनेट करेगा, right? तो जो इंस्ट्रक्शन आएंगे, they are going to coordinate with timing and control. When we discussed about architecture of 8085 ना, तो I took all these blocks, okay? I told about this timing and control block as well. I talked about ALU as well, okay? So this instruction unit is the timing and control unit basically, ठीक है? इसी में इंस्ट्रक्शन आता है, इसी से हम टाइम करते हैं, जो हम बताते हैं ना, आपको is going to take four T states, memory read is going to take T three T states. तो जो माइक्रोप्रोसेसर की क्लॉक है उससे कोऑर्डिनेट करके ये सब सिंक कौन करेगा? It is going to be timing and control unit, right? Next is storage and interface unit. Storage and interface unit क्या है? Interface मतलब कि ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं कौन से actually? B, C, D, E, H, L. These are the general purpose registers that we are having in microprocessor, okay? तो स्टोरेज और इंटरफेस का काम कहाँ से होगा? स्टोरेज मतलब कोई भी डेटा आएगा, कोई भी ऑपकोड आएगा, कुछ भी आएगा, उसको लाके माइक्रोप्रोसेसर में मैं रखूँगी कहाँ, मैं कहाँ स्टोर करूँगी, मैं कैसे इंटरफेसिंग करूँगी? So that is going to work with general purpose registers, okay? General purpose registers. Now if you just see A goes with three, B goes with four, and C with two, so this is going to be option two. राइट तो इसमें बस ये बताना था कि कौन किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा क्या किसके साथ जाता है क्या किसे मैच करता है सो दिस इज इट ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस मोड इज बेस्ट सूटेड टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एन एरे ऑफ कंटीजियस दिस इज नॉट कंटीजियस इट्स एक्टली दिस वॉज प्रिंटेड रॉन्गली दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यू जी सी नेट सो द प्रिंटेड दिस वर्ड रॉन्गली इट इज कंटिन्यूअस ओके 
कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन सो दे आर आस्किंग यू कि अगर आपको अच्छा एरे कैसे काम करता है हमें पता है ना एरे में क्या होता है इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मेमोरी लोकेशन उसमें इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन आपके कुछ ना कुछ डेटा सेव होते हैं ठीक है तो इट इज़ आस्किंग कि अगर आपको किसी एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है एरे इज समथिंग लाइक दिस ओके यू कैन इमेजिन इट लाइक दिस इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेमोरी लोकेशन ओके दीज आर गोइंग टू बी डिफरेंट मेमोरी लोकेशन इन सब में कुछ ना कुछ डेटा रहेगा ठीक है दे आर ऑल गोइंग टू हैव सम डेटा नाउ इफ आई एम टू एक्सेस द मेमरी ओके आई एम आई एम टू एक्सेस द डेटा सेव्ड इन दिस एरे इस एरे से मुझे डेटा को एक्सेस करना है मुझे उसका कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ ऑपरेशन करना है तो मैं कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज़ करूँ तो अगर आप इन सब एड्रेसिंग एक्चुअली दिस इज दीज एड्रेसिंग मोड्स बिलोंग टू एट जीरो एट सिक्स ओके तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होता है आप उसमें कुछ एक बेस एड्रेस देते हो फिर उसमें एड करके एक आप इंडेक्स देते हो सपोज आई गिव द इंडेक्स एज वन तो वट इज़ गोइंग टू हैपन इट इज़ गोइंग टू एक्सेस मेमरी लोकेशन आफ्टर ईच आफ्टर एडिंग वन टू द प्रीवियस मेमरी लोकेशन ठीक है अगर अभी वो टू थाउजेंड को एक्सेस कर रहा है अगर मैं इंडेक्स वन देती हूँ नेक्स्ट मेमरी लोकेशन टू थाउजेंड वन एक्सेस करेगा फिर वन ऐड करेगा टू थाउजेंड टू एक्सेस करेगा एंड सो ऑन राइट तो अगर मुझे किसी एरे के मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करना है किसी एरे से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो मेरे लिए बेस्ट होगा कि मैं कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज़ कर लूँ इंडेक्स एड्रेसिंग मोड ठीक है एट जीरो एट सिक्स गेट में आजकल नहीं पूछ रहा है ठीक है कोई क्वेश्चन एट जीरो एट सिक्स से नहीं पूछता है इफ़ यू प्रिपेयर फॉर ई एस सी मे बी यू वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टडी एंड प्रिपेयर एट जीरो एट सिक्स इन गेट दे आर नॉट आस्किंग एट जीरो एट एट सिक्स ओके दे आर ओनली आस्किंग एट जीरो एट फाइव सिलेबस में भी वही है सो आई डिड नॉट टेक एनी लेक्चर्स ऑन एट जीरो एट सिक्स इन माई कोर्स ओके बिकॉज आई टुक द कोर्स फॉर गेट इफ यू फाइंड अ कोर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स फॉर ई एस सी यूल फाइंड एट जीरो एट सिक्स देयर ठीक है फिर भी कुछ क्वेश्चन जो मुझे uh, मिले सो आई थॉट आई शुड नॉट सिक्लूड दैम सो आई इंक्लूडेड दैम इन दिस पी पी टी इफ यू नॉट एबल टू अटैम दोज क्वेश्चन प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज एनी वे दे आर नॉट गोइंग टू बी आर्स इन गेट एग्जाम ओके राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ना दे गिवन अस फोर स्टेटमेंट एंड दे आस्किंग यू अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट सो वी गोइंग टू एनालाइज ईच स्टेटमेंट ओके स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट हम देखेंगे इसमें कि क्या लिखा है और क्या गलती है क्या सही होना चाहिए था राइट जस्ट लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट इट सेज इन मेमोरी मैप्ड आई ओ सी पी यू कैन मैनिपुलेट आई ओ डेटा रिजाइडिंग इन इंटरफेस रजिस्टर्स दैट आर नॉट यूज टू मैनिपुलेट मेमरी वर्ड्स लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है बात बिल्कुल सिंपल सी बोल रहा है ठीक है तो मेमोरी मैप्ड आईओ में होता क्या है मेमोरी मैप्ड आईओ में आपको याद है एड्रेस इज एट बिट्स लॉन्ग राइट केवल हम डेटा बस जो मल्टीप्लेक्स बस होती है उसको यूज़ करते हैं और जो भी हमें आईओ डिवाइसेस लगाने होते हैं वो हम सीधा उससे कनेक्ट कर देते हैं राइट आईओ मैप्ड आईओ में क्या होता है हम उनको एज मेमरी लोकेशन ट्रीट करते हैं सिक्सटीन बिट लॉन्ग एड्रेस होते हैं है ना ये यही हमने पढ़ा है तो अब इसमें देखो क्या बोल रहे हैं मेमोरी मैप आईओ में सीपीयू जो है सीपीयू मतलब ब्रेन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इट इज गोइंग टू मैनिपुलेट आईओ डेटा रिजाइडिंग इन इंटरफेस रजिस्टर्स दैट आर नॉट यूज्ड टू मैनिपुलेट मेमोरी वर्ड्स ठीक है तो ये कह क्या रहा है कि मेमोरी मैप आईओ में सी जो है आईओ डेटा आईओ डेटा मतलब जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस आपने इंटरफेस किए हैं वो इंटरफेस रजिस्टर्स में रहते हैं डेटा जो है वो इंटरफेस रजिस्टर्स में रहेगा और वो मेमरी वर्ड्स को मैनिपुलेट नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होता है मेमोरी में मैप्ड आईओ जब होता है जब मेमोरी मैप्ड आईओ है मतलब एट बिट लॉन्ग एड्रेस है उसमें जो डेटा है दैट इज गोइंग टू रिजाइड इन द आईओ इट सेल्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में डेटा रहता है राइट एंड दे आर यूज्ड टू मैनिपुलेट मेमोरी वर्ड मैनिपुलेट मेमोरी वर्ड मतलब कि वर्ड क्यों बोल रहा है ये क्योंकि मेमरी का साइज मेरा मेमरी डेटा का साइज मेरा एट बिट्स है एट बिट्स इज नोन एज वन वर्ड ठीक है तो ये जो आईओ डेटा है इसको अगर मैं कोई ऑपरेशन करा दूंगी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन कोई लॉजिकल ऑपरेशन मेमोरी से किसी डेटा लेके करा दूंगी तो इट इज़ गोइंग टू मैनिपुलेट ओके इफ एनी ऑफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर लाइव ओके सो वी कैन इंक्रीज अ लिटिल बिट ऑफ पार्टिसिपेशन राइट सो वॉट यू कैन डू वॉट यू गाइज कैन डू इज यू कैन जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन द चैट ओके और गिव मी राइट ओके और राइट येस इफ़ यू अंडरस्टैंड ओके इफ़ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड वट आई एम सींग 
just keep writing something so that I also understand that yes you're getting what I'm telling you okay so if any of you are live so please uh, keep typing why okay or anything like that so I get that you are understanding what I'm teaching okay anyway moving on to the next statement isolated IO isolated IO is IO mapped IO okay so it says isolated method IO isolates memory and IO addresses so that memory address range is not affected by interface address segment. Right. This is a correct statement. Okay. We have studied two types of IO. Aate One is memory mapped IO. The other is IO mapped IO. So what is this? Isolated IO method. Isolated IO method means this is memory mapped. Okay. So memory and IO addresses ko isolate kar deta hai. True. Because memory addresses are going to be 16 bit long. IO address addresses are going to be 8 bit long so what happens is the memory address range memory address range is how much is it? 2 to the power 16 minus 1 I discussed this how much is it? from 0 0 0 0 to FF FF right in this range there will not be an effect because I will not do the IO ko interface nahi karungi, right they are going to have their separate address 8 bit ka address will be different ok so this is a correct statement right बाकी दो भी देख लेते हैं। In a synchronous serial transfer of data, two units share a common clock, which is not two. A synchronous का मतलब ये है कि they're not going to operate in sync है ना? A synchronous मतलब कि sync नहीं है, sync नहीं है तो common clock नहीं होगी। They're going to have a different clock. If you look at the next option, in synchronous serial transmission data, the two units have different clocks. Again, wrong statement. So, synchronous serial transmission, they are going to have a common clock, right? And in asynchronous, they are going to have different clock. So, you remember, we had a clock out signal. Clock out signal for this uh, synchronous serial transmission only. अगर किसी को microprocessor से sync में आके data transfer करना है, so they need to have a single clock, okay? They need to have a common clock. तो synchronous serial transmission में we are having a common clock. In a synchronous serial transmission, we are having a different clock, okay? Okay, hello, hi, Sheila. So how you doing? How you doing? All good. So you've seen my uh, course on microprocessors. I have taken that on Plus platform. Have you attended my course on an Academy Plus? Okay, I thought she, uh, think she got disconnected or something like that, right? Okay, anyway, moving on to the next question. Uh, now, uh, this, this question is uh, related to programming. So, this is going to be a little bit interesting. Okay, you're good, very nice. So, you are attending uh, this session. Have you prepared 8085 already? Are you going to appear for gate 2020? Are you planning to appear for gate 2020? Have you prepared microprocessors? Are there any doubts? Are there any questions that you want to put? Anything that you want to ask? So you have not prepared. Okay. Anyway, so this session is going to help you uh, anyway, right? Even if you have not prepared, you can just attend this session and it's going to help you. Okay. Chalo, moving on to the next question. So now they've given you two registers. Okay, don't get confused. This B L A L. Actually, this is a terminology that we use in 8086. Okay, so 8086 may A X B X A L B L. Yes, so don't get confused. Just consider them as your normal registers. Okay, so they've given you uh, contents of two registers. B may uh, they've put 49 H, and in A they have put 3 A H right now they're asking you contents of a a me kya hoga carry flag me kya hoga or sign flag me kya hoga they're asking you these three after executing sub right they're, they're just executing sub ab to bhoat easy hai okay okay so you're preparing for gate or you're preparing for ugc net Are you planning to appear for gate or for UGC net? 
सो आइदर ऑफ देम एक्चुअली बोथ ऑफ देम हैव गॉट द सेम सिलेबस ठीक है सिलेबस गेट का और यू जी सी नेट का ऑलमोस्ट सेम है और खाली डिफरेंस जो आता है वो थोड़ा बहुत सा लेवल ऑफ क्वेश्चन में आता है वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन में आता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं एंड इफ़ यू आर फ्रॉम इफ़ यू हैव प्रिपेयर फॉर यू जी सी नेट तो आपको शायद ये क्वेश्चन थोड़े फेमिलियर लगे आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट हैव बीन प्रीवियसली आस्ड इन यू जी सी नेट है ना तो कुछ कुछ देखे देखे लग रहे हैं क्या क्वेश्चन राइट मीन वेल आई परफॉर्म दिस ऑपरेशन शी इज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू रिप्लाई राइट राइट सो दिस इज एस यू बी ए बी एस यू बी इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इट डज नॉट इन्वॉल्व अ बोरो ठीक है इफ आई हैड टू टेक बोरो ऑल्सो इन अकाउंट सो द इंस्ट्रक्शन दैट आई वुड गिव वुड बी एस बी बी राइट आई एम टेकिंग एस यू बी एस यू बी में क्या होगा ए से बी सब्ट्रैक्ट करेंगे ए क्या है यहाँ पे जीरो जीरो वन 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 जीरो वन जीरो बी क्या है यहाँ पे जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन ना आई एम सपोज टू परफॉर्म दिस सब्ट्रैक्शन कुल सो आई स्टार्ट विद हेयर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी नाउ इन नंबर सिस्टम्स इन माई कोर्स ऑन नंबर सिस्टम्स आई टोल्ड दिस वेरी स्पेसिकली स्पेसिफिकली वहाँ हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की थी जिन लोगों ने वो कोर्स देखा है दे वुड फाइंड दिस हेल्पफुल जीरो से वन सब्ट्रैक्ट करने के लिए आई नीड टू टेक अ बोरो ठीक है ये बोरो में चला गया अब जब भी मैं बोरो लेती हूँ तो जो बेस ऑफ नंबर सिस्टम होता है जिसमें भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं उनका जो भी बेस है वो ही बोरो में आएगा ठीक है अगर मैं यहाँ से बोरो ले रही हूँ तो आई एम गोइंग टू गेट टू हेयर क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है अगर ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता राइट right? अगर हम इसको बेस टेन में कर रहे होते तो बोरो में यहाँ पर टेन आता ठीक है जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दिस स्मॉल ट्रिक तो आप हेक्सा डेसिमल में ऑक्टल में सब में आराम से सब्ट्रैक्शन कर पाओगे ऑक्टल में मैं जब भी बोरो लूँगी तो यहाँ पे मेरे पास एट आएगा और मैं उसी के हिसाब से एडिशन सब्ट्रैक्शन करूँगी ना जस्ट फॉर्म दिस सब्ट्रैक्शन सो यू गोइंग टू गेट अ वन हेयर हेयर यू गेट जीरो 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 वन माइनस जीरो इज अगेन वन वन अगेन नाउ यहाँ मुझे एक बोरो लेना पड़ेगा तो आई मीन टू गेट टू क्योंकि यहाँ पर भी नहीं है जैसे डेसिबल में होता है ना इधर बोर्ड लेते टेन आता है फिर नेक्स्ट में नाइन आता है ठीक है एंड आई एम गोइंग टू हैव अ बोरो ऑफ वन बोरो ऑफ वन क्योंकि यहाँ पर कुछ खुद से तो था नहीं तो अब टू माइनस वन इज गोइंग टू बी वन एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी वन ठीक है नाउ इफ यू लुक एट दिस नंबर अच्छा जो भी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है चाहे एडिशन है चाहे कोई भी ऑपरेशन में परफॉर्म कर रही हूँ उसका रिजल्ट कहाँ सेव होगा रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी सेव्ड इन द एक्यूमुलेटर ओनली इन ए रजिस्टर ओनली सो दिस रिजल्ट रिजल्ट एफ वन दिस इज गोइंग टू बी सेव्ड इन द एक्यूमुलेटर इट्स गोइंग टू बी सेव्ड इन द ए रजिस्टर ओनली राइट कैरी फ्लैग कैरी फ्लैग विच ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द बोरो फ्लैग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में कैरी फ्लैग रिप्रेजेंट्स बोरो तो येस इट इज़ गोइंग टू बी वन राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट साइन फ्लैग साइन फ्लैग इज एक्चुअली एम एस बी ऑफ द रिजल्ट इफ यू लुक एट द एम एस बी ऑफ द रिजल्ट सो आई गोट अ वन हेयर सो दिस इज गोइंग टू बी वन सो इफ यू लुक एट द ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड वन ए रजिस्ट इज गोइंग टू हैव एफ वन कैरी फ्लैग इज गोइंग टू हैव वन एंड साइन फ्लैग अगेन इज गोइंग टू हैव वन ओके सो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज अ वेरी ईजी क्वेश्चन जस्ट वन instruction was given they asked you the contents okay right so okay interesting question so we discussed uh, addressing modes very nicely i took this topic in uh, detail i discussed it very very nicely so i hope most of you would remember कि वट डज एड्रेसिंग मोड इम्प्लाई जब मैंने एड्रेसिंग मोड पढ़ाना शुरू किया था तभी आई टोल्ड कि एड्रेसिंग मोड का एक ही मकसद है एड्रेसिंग मोड केवल एक ही चीज़ बताता है क्या बताता है एड्रेसिंग मोड वट डज एड्रेसिंग मोड टेल्स एस वेयर इज द डेटा वेयर इज द डेटा ठीक है एड्रेसिंग मोड से हमें पता क्या चलता है कि डेटा कहाँ पर है 
इमीजिएट है तो मतलब ऑप कोड के इमीजिएट मेमोरी लोकेशन में डेटा है ठीक है इनडायरेक्ट है तो मतलब कि कहाँ से डेटा लेना है ये बताएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इनडायरेक्ट है मतलब किसी रजिस्टर से लेना है राइट right? ये सब कुछ मैंने बताया था आई ऑलरेडी टोल्ड इम्प्लाइड इज एक्चुअली दिस इज इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड हमने लिया था ना दैट इज दिस दिस इम्प्लाइड एंड इम्प्लिसिट दे सेम थिंग राइट डोंट गेट कन्फ्यूज आई आई नेम डेट इम्प्लिसिट वेन आई टुक द सेशन सो डोंट गेट कन्फ्यूज राइट सो वी टुक ऑल दीज एड्रेसिंग मोड्स इन डिटेल नाउ लेट्स सी लेट्स लुक एट द इंस्ट्रक्शन सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट ड्रेसिंग मोड के कुछ इंस्ट्रक्शन अगर आपको याद हो तो वी टुक सी एम ए देअर आई टुक सी एम ए देन आई टुक एस टी सी सेट कैरी राइट देन वी टुक कॉम्प्लीमेंट एक्यूमलेटर सी एम ए देन वी टुक सेट कैरी मीन्स कैरी वन देन वी हैड कॉम्प्लीमेंट कैरी एंड ऑल दैट राइट आर ए आर रोटेशन इंस्ट्रक्शन हमने लिए थे रोटेट राइट रोटेट राइट विदाउट कैरी रोटेट लेफ्ट रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी तो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड इसमें होता कहाँ है ऑपरेंट कहाँ होता है स्पेसिफाइड इम्प्लिसिटली इन द डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब वो इंस्ट्रक्शन को काम क्या करना है उसमें इम्प्लिसिटली मतलब छुपा हुआ इम्प्लिसिट का मतलब होता है छुपा हुआ तो ऑपरेंट मतलब किसके साथ ऑपरेशन होना है वो छुपा हुआ होता है इन डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन का काम है उसमें छुपा हुआ है राइट सो दिस इज व्हाट इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड इज ओके लुक एट द नेक्स्ट वन इमीजिएट एड्रेसिंग मोड इमीजिएट एड्रेसिंग मोड में कहाँ होता है डेटा वेयर इज द डेटा इमीजिएट एड्रेसिंग मोड का डेटा कहाँ है स्पेसिफाइड इन द रजिस्टर स्पेसिफाइड इन द रजिस्टर का मतलब क्या है स्पेसिफाइड इमीजिएट एड्रेसिंग मोड का डेटा का होता है एक्चुअली इंस्ट्रक्शन में ही होता है राइट तो इंस्ट्रक्शन uh, में ही डेटा uh, होता है और वो स्टोर्ड कहाँ होता है स्टोर्ड कहाँ होता है वो ऑप कोड के नेक्स्ट मेमरी लोकेशन में इमीजिएट मेमरी लोकेशन में तो वे इज गोइंग टू बी द ऑपरेंट स्पेसिफाइड इन द रजिस्टर रजिस्टर इन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में वेयर इज गोइंग टू बी द ऑपरेंट ऑपरेंट कहाँ है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में रजिस्टर्स विच आर इन सी पी यू रजिस्टर्स ओके इसका एक जो एग्जाम्पल है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल एड ए कॉमा बी एड ए कॉमा बी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड तो इसमें ऑपरेंट कहाँ है किसके साथ ऑपरेशन होना है ए के डेटा के साथ और बी के डेटा के साथ ठीक है तो इसमें एड्रेस जो होता है जो डेटा होता है वो कहाँ होता है ऑपरेंट कहाँ होता है इन रजिस्टर्स विच आर इन सी पी यू राइट सम रजिस्टर्स इट मीन्स कि कुछ रजिस्टर्स कुछ डेटा इज गोइंग टू बी इन द मेमरी पर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में इट्स गोइंग टू बी इन द रजिस्टर विच आर इन सी पी यू रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या है रजिस्टर इनडायरेक्ट कौन सा है इंस्ट्रक्शन इसका एक इंस्ट्रक्शन आपको याद हो एम ओ वी ए कॉमा एम तो अब रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होता है एम ओ वी ए कॉमा एम में होता क्या है सम रजिस्टर इज गोइंग टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ मेमरी है ना एम ओ वी ए कॉमा एम में डेटा कहाँ से लाते हैं मेमरी से पर कौन से मेमरी लोकेशन से कौन से एड्रेस से वो कौन बताता है रजिस्टर बताता है तो इसमें रजिस्टर स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट राइट रजिस्टर इन डायरेक्ट में रजिस्टर इज गोइंग टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ ऑपरेंट राइट इफ यू जस्ट सी ए फोर बी थ्री सी वन डी टू सो दिस इज ऑप्शन फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन ओनली ओके सो दिस इज इट दिस इज वॉट एड्रेसिंग मोड हैज ओके डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स राइट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन इन एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर द डिजिट फाइव इंडिकेट्स दैट द माइक्रो प्रोसेसर नीड्स ओके तो इस इस uh, इसमें बात कर रहा है ये एट जीरो एट फाइव ये जो इसके चिप का नंबर है है ना एट जीरो एट फाइव का जो नंबर है तो इसमें वट डज दिस फाइव इंडिकेट ओके सो यू माइट हैव स्टडीड अबाउट सम अदर चिप्स एज वेल इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स यू माइट हैव कम अक्रॉस सम अदर चिप्स देर आर टाइमर चिप्स ओके देन देर आर सम पावर चिप्स अ लॉर्ड ऑफ चिप्स यू माइट हैव कम अक्रॉस सो दिस एट जीरो एट फाइव में दिस फोर इम्प्लाइज माइक्रो प्रोसेसर नीड्स प्लस फाइव वोल्ट सप्लाई 
इफ यू रिमेंबर आर्किटेक्चर ऑफ एट जीरो एट फाइव ऑल्सो तो यू वुड आई थिंक यू वुड रिमेंबर वी गेव इट वी सी सी एंड द नेक्स्ट नेक्स्ट पिन हैड ग्राउंड वी आर नॉट गिविंग इट माइनस फाइव वोल्ट सप्लाई ठीक है इसमें हम प्लस और माइनस वो फाइव वोल्ट की सप्लाई नहीं देते हैं इसमें हम प्लस फाइव वोल्ट देते हैं और ग्राउंड देते हैं ठीक है तो दिस फाइव इंडिकेट्स दैट इट नीड्स प्लस फाइव वोल्ट सप्लाई एंड द क्लॉक इज थ्री मेगा हर्ट्स यू माइट रिमेंबर जो इसमें हम क्लॉक लगा रहे हैं इट इज़ हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री मेगा हर्ट्स ओके सो ओके दैट इज इट तो इसमें यही इंडिकेट करता है डिजिट फाइव राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एट जीरो एट फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स लोड रजिस्टर प्योर इमीजिएट ऑपरेशन ओके लोड रजिस्टर प्योर इमीजिएट ना दिस इमीजिएट हेयर दिस अप्लाइज द एड्रेसिंग मोड ठीक है दिस इज अप्लाइंग द एड्रेसिंग मोड एड्रेसिंग मोड इमीजिएट है मतलब कि डेटा इंस्ट्रक्शन में होना चाहिए है ना इमीजिएट उसका एड्रेस हो मतलब इंस्ट्रक्शन में ही डेटा होना चाहिए रजिस्टर पेयर की बात हो रही है मतलब दिस इज गोइंग टू बी रजिस्टर पेयर का इंस्ट्रक्शन दिस इज गोइंग टू बी सिक्सटीन बिट का इंस्ट्रक्शन नाउ इफ यू लुक एट दीज इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एल डी एक्स सो दिस इज लोड एक्यूमुलेटर ठीक है लोड एक्यूमुलेटर एंड हेयर वी आर गोइंग टू हैव अ रजिस्टर पेयर तो इसमें क्या होता है एक्यूमुलेटर इज गोइंग टू बी लोडेड विद द डेटा जिसका एड्रेस ये रजिस्टर पेयर बताएगा ठीक है तो इसमें लोड कौन हो रहा है एक्यूमुलेटर हो रहा है रजिस्टर पेयर नहीं हो रहा है ये इमीजिएट एड्रेसिंग मोड भी नहीं है कौन सा है ये रजिस्टर इनडायरेक्ट है क्योंकि इसमें डेटा का एड्रेस रजिस्टर पेयर बताता है राइट सो दिस इज नॉट द ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट देखो एल एच एल डी एड्रेस नाउ दिस इज वॉट लोड एच एल डायरेक्ट लोड एच एल डायरेक्ट एंड द एड्रेस इज गोइंग टू बी गिवन तो इसमें क्या होता है एच एल रजिस्टर पेयर तो हो रहा है इसमें पर इसमें डेटा नहीं देते हैं हम ऑप्शन में इंस्ट्रक्शन में हम क्या देते हैं एड्रेस दे रहे हैं ठीक है यहाँ पे हम उसका एड्रेस दे रहे हैं सो दिस इज वॉट दिस इज वॉट एड्रेसिंग मोड इट इज डायरेक्ट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जिसमें एड्रेस डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में वी आर लुकिंग फॉर अ इमीजिएट एड्रेसिंग मोड थर्ड ऑप्शन पे आइए एल एक्स आई आर पी कॉमन डेटा ये क्या है लोड इमीजिएट दिस इज लोड इमीजिएट right and then we are going to have a register pair and then we are going to have the data as well तो ये जो इंस्ट्रक्शन है दिस इज़ अ इमीजिएट एड्रेसिंग मोड इसमें रजिस्टर प्योर भी लोड uh, हो रहा है और डेटा इसी में दिया है राइट right? तो इसमें मतलब इमीजिएट एड्रेसिंग मोड है ये तो एल एक्स आई आर पी कॉमन डेटा इज गोइंग टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन विच इज गिवन लोड रजिस्टर प्योर इमीजिएट ऑपरेशन राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो वीव गॉट अ प्रोग्राम हेयर कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर पूछ रहा है ठीक है एक ए एल पी इन्होंने दिया है देव गिवन अस वन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एंड दे आर आस्किंग यू फॉर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम आफ्टर एग्जीक्यूशन ठीक है वी गोइंग टू गो इंस्ट्रक्शन बाई इंस्ट्रक्शन इन दिस प्रोग्राम ओके कुछ भी अगर अलग सा दिखेगा आई टेल यू दैट ऑल्सो ओके सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इमीजिएट एड्रेसिंग मोड सो ए में लोड हो जाएगा फोर्टी टू ए इज गोइंग टू बी लोडेड विद डेटा फोर्टी टू बी इज गोइंग टू बी लोडेड विद डेटा जीरो फाइव दीज आर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड मतलब कि इंस्ट्रक्शन में ही डेटा दे दिया ए इज गोइंग टू बी लोडेड विद फोर्टी टू बी इज गोइंग टू लोडेड बाई जीरो फाइव देन आई हैव गॉट एड बी एड बी से होता क्या है ए और बी ए और बी का डेटा एड होके ए में ही स्टोर हो जाएगा सो वॉट इज गोइंग टू हैव इट्स गोइंग टू हैव फोर्टी सेवन एच देन ओके दोनों एड हो गए फॉर्म द हेक्साडेसिबल एडिशन तो ए इज गोइंग टू हैव फोर्टी सेवन देन वी हैव गॉट डी सी आर बी डी सी आर बी इज एट बिट ऑपरेशन तो खाली बी uh, रजिस्टर के कंटेंट्स डिक्रीज होंगे सो so, अब ये हो जाएंगे जीरो फोर Now I have got a conditional jump here, okay? Conditional jump, jump not on zero. Jump not on zero मतलब जब तक b zero नहीं हो जाएगा तो ये addition चलता रहेगा okay? This is going to continue until b becomes zero. तो अब b zero अभी तो नहीं हुआ है तो इसमें फोर add कर दो A is going to have फोर्टी सेवन प्लस फोर फोर्टी सेवन प्लस फोर आप करोगे सो यू आर गोइंग टू गेट फोर बी एम परफॉर्मिंग दिस हेक्सा डेसिमल एडिशन ओके सो इफ यू परफॉर्म दिस एडिशन यू आर गोइंग टू हैव फोर बी 
नाउ दिस टाइम बी इज गोइंग टू हैव जीरो थ्री अगेन क्योंकि अभी ये जीरो नहीं हुआ है ये जंप करेगा यू गोइंग टू एड दिस एंड यू आर गोइंग टू हैव फोर ई नाउ बी इज गोइंग टू हैव जीरो टू अगेन अडिशन यू आर गोइंग टू हैव वॉट यू गोइंग टू हैव यू गोइंग टू हैव आई गेस फाइव वन बी इज गोइंग टू हैव जीरो वन नेक्स्ट में ए इज गोइंग टू हैव फाइव टू बी इज हैविंग जीरो जीरो अब जैसे ही बी जीरो जीरो आया कंडीशनल जंप चेक होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जंप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे आई कम आउट ऑफ द लूप नाउ आई हैव गॉट फिफ्टी टू फाइव टू एच इन ए ओके नाउ दिस इंस्ट्रक्शन ए डी आई दिस इज एड इमीजिएट एड इमीजिएट मतलब डेटा इज इन द इंस्ट्रक्शन इट सेल्फ राइट सो दिस गोइंग टू बी एडेड टू द कंटेंट्स ऑफ ए इमीजिएट एडिशन होगा अगर आप ये एडिशन परफॉर्म करोगे इफ यू गोइंग टू परफॉर्म दिस ओके सम मिस्टेक आई हैव कमिटेड और वॉट ओके जस्ट चेक दिस अगेन आई डिट सम मिस्टेक और समथिंग लाइक दैट फोर टू प्लस फोर जीरो फाइव इज गोइंग टू बी फोर सेवन ओके देन आई गेट जीरो फोर सो आई एड इट सेवन प्लस फोर इज गोइंग टू बी इलेवन सो आई गेट फोर बी बी इलेवन प्लस थ्री इज फोर्टीन सो आई गेट फोर ई देन आई प्लस टू फोर्टीन प्लस टू इज गोइंग टू बी सिक्सटीन ओके सो दिस इज गोइंग टू बी फाइव जीरो एक्चुअली योर यू गोइंग टू गेट फाइव जीरो राइट then you add the one so you're going to get five one here here you're going to get five one again now if you just perform this addition so you going to get seven six h right you're going to get seven six h if any of you you're not comfortable in uh, this hexadecimal addition some of you might not be so comfortable तो आप इसको यहीं से डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए ठीक है दिस इज गोइंग टू बी सिक्सटी सिक्स इन डेसिमल दिस इज गोइंग टू बी फाइव इन डेसिमल फिर आप पूरा सारा ऑपरेशन आखिरी तक डेसिमल में करिए और फाइनल आंसर के लिए जस्ट कन्वर्ट इट इनटू हेक्सा डेसिमल ठीक है सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी ईजी वे ऑफ डूइंग दिस ओके आई एम कम्फर्टेबल इन हेक्सा डेसिमल एडिशन इट सो मैंने इसको पूरा हेक्सा डेसिमल में सॉल्व कर दिया ओके एनीवे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर हैज हाउ मेनी हार्डवेयर इंटरप्ट सो आई टुक दिस इंटरप्ट इन डिटेल अगेन सो वहाँ पर मैंने लिया था कि दिस इज गोइंग टू हैव एट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आर एस टी जीरो आर एस टी वन आर एस टी टू आर एस टी थ्री ये सब कुछ मैंने बताया था आर एस टी जीरो से आर एस टी सेवन एट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इट्स हैविंग एंड इट हैज फाइव हार्डवेयर इंटरप्ट ठीक है फाइव हार्डवेयर इंटरप्ट इट्स हैविंग इट इज हैविंग ट्रैप इट इज हैविंग आई एन टी आर राइट आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव एंड आर एस टी फाइव पॉइंट फाइव राइट दीज आर द फाइव हार्डवेयर इंटरप्ट दैट दिस एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर इज हैविंग राइट सो फाइव हार्डवेयर इंटरप्ट एंड इट हैज एट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट दीज आर हार्डवेयर इंटरप्ट एंड इट हैज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एज वेल विच आर फ्रॉम आर एस टी जीरो टू आर एस टी सेवन ठीक है ये सात सॉफ्टवेयर इंटरप आठ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं इसके पास एंड हैज गॉट फाइव हार्डवेयर इंटरप्ट राइट सो दिस इज इट ओके सो आई डोंट थिंक वी गोइंग टू ओके मे बी वी कैन टेक टू थ्री क्वेश्चन मोर राइट रेस्ट ऑफ दम विल बी टेकिंग टमोरो सो आई विल टेक ओके सो मे बी दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन दैट आई विल बी टेकिंग टूडे रेस्ट ऑल द क्वेश्चन आई गेस फिफ्टीन मोर क्वेश्चन आर देयर सो आई विल बी टेकिंग देम टमोरो ओके जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन एट जीरो एट फाइव परफॉर्म एच एल इज इक्वल टू एच एल प्लस डी ई विच मीन्स दैट आई एम विलिंग टू एड द कंटेंट्स ऑफ डी ई टू एच एल नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शन इट Uh, becomes very easy. We just uh, we know that already that we have to perform the DAD operation. किस register के साथ करना है खाली वो पूछ रहा है. तो you know DAD में क्या होता है DAD RP. What does this instruction do? DAD RP में होता क्या है? ये DAD RP करता क्या है? 
इट एड्स द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर पेयर विद एच एल जो भी यहाँ रजिस्टर पेयर दोगे उसको एच एच एल के साथ एच एल के कंटेंट्स के साथ एड करेगा एंड फाइनल रिजल्ट फाइनल रिजल्ट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन एच एल ओनली ठीक है तो ये इस इंस्ट्रक्शन का काम है ना देव क्लियरली गिवन कि आपको डी ई के एड करने हैं कंटेंट्स तो बहुत क्लियर है डैड डी डैड डी में करूँगी तो डी ई के कंटेंट्स को एच एल के साथ एड कर देगा और एच एल में ही स्टोर कर देगा ठीक है दिस इज वॉट दिस इंस्ट्रक्शन डूज नाउ जस्ट लुक एट वन मोर थिंग यूर लुक एट द सेकेंड ऑप्शन डैड एच डैड एच में क्या होगा देखो एच एल के कंटेंट्स ही एच एल के साथ एड होंगे एंड दे गोइंग टू बी स्टोर्ड इन एच एल दिस इज एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन बाई टू इफ यू नोटिस राइट क्योंकि अगर मैं बोलूँ टू टू के साथ एड होगा इज इंड इट टू इन टू टू थ्री थ्री के साथ एड होगा इज इंड इट थ्री इन टू टू तो डैड एच दिस इंस्ट्रक्शन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इट परफॉर्म्स मल्टीप्लीकेशन बाई टू ठीक है परफॉर्म्स मल्टीप्लीकेशन बाई टू तो अगर मुझे कोई प्रोग्राम लिखना है फैम टू राइट सम प्रोग्राम इन माइक्रो प्रोसेसर फॉर मल्टीप्लीकेशन बाई टू तो मैं क्या कर सकती हूँ जिस भी जहाँ भी मेमोरी में वो है या जहाँ पे भी जिस भी रजिस्टर में वो है आई ट्रांसफर इट्स डेटा टू एच एल पेयर ठीक है मैं उसके सारे कंटेंट्स को एच एल रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर दूँ और उसके बाद फिर डैड एच करूँ तो आई एम गोइंग टू हैव दिस ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाई टू राइट so uh, that's it from my side today okay i have taken uh, all the questions that i wanted to take in today's session right so i'll be taking a similar class tomorrow as well so time remains same 6 to 7 only and i'll be taking uh, 15 more questions in tomorrow's lecture same module okay All questions on 8085, someone programming, someone instruction, someone architecture, and everything. So I'd be glad if more of you join tomorrow's class. Uh, thank you for watching anyway. Okay, thank you for watching uh, today's class also, and uh, thank you so much. See you tomorrow. Bye bye.